السلام عليكم ومرحبا بكم في مدونة الفيلم الكوري مخرج يونام يجري تمارينه الرياضية في حديقة عامة وقد أظهر لياقة ورشاقة عاليتين إنه مفعم بالحيوية والنشاط إلى أن وصلته رسالة من إحدى الشركات تفيده بعدم نجاحه في المقابلة فأصبح مفعما بالإحباط والشر لديه وأخته أسلوبهما الخاص في التواصل تخبره أن يظهر بشكل جيد في عيد ميلاد والدته السبعين سيغضبان من بعضهما عندما تشاهد أنه ما زال يحتفظ بأدوات تسلقه فتنتقده مجددا توقفت مساعدة المدير إيجو لحظة قبل إشعال الشمعة وهي تنظر إلى صديقها يونا كلاهما متفاجئين فهما لم يريان بعضهما منذ سنوات الدراسة كذب عليها بقوله بأنه يعمل رئيسا لقسم في شركة حتى يبدو أمامها رائعا <تصفيق> كان الجميع يغنون ويرقصون في حفلة عيد الميلاد كل شيء على ما يرام أوقف سائق مجهول الشاحنة في ساحة شركة أنسر الكيماويات لحظات حتى خرج الغاز السام منها بكثافة وانتشر في المدينة في سرعة عالية بدأ الناس في الهرب من الدخان والتساقط والحوادث المرورية في كل مكان وذلك بعد استنشاقه والإصابة بضيق في التنفس وحروق في الجلد ثم الوفاة لاحقا اكتشفت أسرة يونا ما يجري وعادوا إلى المبنى لحماية أنفسهم من الغاز لتبدأ مرحلة جديدة من الكارثة وهي تصاعد الغاز إلى الأعلى وعليهم الصعود إلى السطح وانتظار طائرة الهليكوبتر لتنقذهم بسوء الحظ عددها محدود ولا يمكن أخذ الجميع دفعة واحدة وعلى يونا وإيجو خوض مغامرة الركض والتسلق في المدينة بما لديهم من أدوات قليلة للنجاة من الموت سباق بينهما وبين الغاز السام استطاع فيلم مخرج تجاوز ثلاثة ملايين من رواد السينما في يومه السادس منذ افتتاحه وتوجه فريق العمل إلى وسائل التواصل ليشكروا رواد السينما على دعمهم حاملين لوحات تحمل عبارة نحبكم وعلى وجوههم ابتسامات مشرقة كان الفيلم مبهجا للناس يجمع كل من الإثارة والكوميديا يقال بأنه يعد تغييرا مفاجئا في معظم أفلام الكوارث الأخرى ويتجنب الأمور التقليدية في هذا النوع كما تم الإشادة بالفيلم باعتباره مناسب للمشاهدة العائلية ويمكن للجميع الاستمتاع به هذا كل شيء لهذا اليوم يا رفاق إن عجبكم الفيديو فلا تنسوا الإعجاب ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم فلا تنسوا أيضا الاشتراك في القناة أتمنى لكم مشاهدة ممتعة ونهاية كيسيو كوة